ఈరోజు మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోని కపంలోని దినచర్య చూసుకుందాం మన కపం అంటే అది జిగట పదార్థం అది మన బాడీలో హెవీగా ఉంటుంది కప రోగానికి మంచి మన దిరి దినచర్య ద్వారా కూడా ఎవరైనా మామూలుగా ఒక సంవత్సరం నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరం పిల్లలకు కప రోగాలు వస్తాయి పిత్తంలో కూడా కప స్వభావం కలిగి ఉంటారు వాతంలో కూడా పిత్తం కప స్వభావం కలిగి ఉంటారు ఇలాంటప్పుడు కపాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం మొదటిగా మనకు బెల్లం తీసుకోవచ్చు తర్వాత తేనె తీసుకోవచ్చు తర్వాత పిప్పల్లు సొంటి మిరియాలు తీసుకోవచ్చు తర్వాత కపానికి అన్నిటికన్నా మన దినచర్యలో మార్పుతో కూడా చాలామందికి చాలామందికి ఎవరికైనా కపం ఉన్న వాళ్ళకి నిద్ర చాలా విలువైనదండి పిల్లలకి ముఖ్యంగా పిల్లలు చాలామంది హాస్పిటల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు నేను చూసి ఎంతో బాధపడతాను వాళ్ళకి మంచి అంటే మన అమ్మమ్మలు చూడండి ఎంత జ్ఞానవంతులు ఎవరికైనా ఒక సంవత్సరం నుండి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి మినిమం ఒక పదహారు గంటలు నిద్ర ఇయ్యగలిగితే వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఎందుకంటే కపం కప స్వభావంలో ఉన్నారు కదా కపం అంతా కంట్రోల్లో ఉంటుంది హెవీనెస్ ఆ హెవీనెస్ అంతా ఈ నిద్ర ద్వారా కంట్రోల్ ఉంటుంది తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు మినిమం ఒక పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు గంటల నిద్ర అన్న వారికి ఉండాలి తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పద్నాలుగు గంటల వరకు ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల నిద్ర వారికి ఉండాలి తర్వాత ఈ నిద్రతోనే కపాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ మధ్య చాలామంది పిల్లలు సెల్ ఫోన్తోనే చూసుకుంటూ వాళ్ళ కపం అంతా అస్తమోషన చిరాకు మీ మాట వినకపోవటం ఏ మాట చేయలేకపోతాం ఇవన్నీ కపమేనండి గుర్తించండి చూడండి ఎంత వాతం పిత్తం కపము అసలు పిల్లలు ఆ బుక్ ఎంత మీరు మన ఆరోగ్యం మన చేతులు పార్ట్ టూ వంటిలు వైద్యశాలలో కపం మీరు చదివితే నిజంగా మా ఇళ్ళలో మేము ఇవి చేయలేదు ఎంతో మీరు బాధపడతారు నిజంగా ఇంత జ్ఞానం దొరకటం కూడా నేను ఎంతో సంతోషపడతాను మన తెలుగు ప్రజలు తెలంగాణ ఆంధ్రలో ప్రజలు ఈ బుక్ చదివి ఎంతో సంతోషపడి నా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తారు సార్ నిజంగా కపం కపం ఉంది కానీ ఈ స్వభావాన్ని మాకు తెలియదని ఎంతో మంది ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు ముఖ్యంగా మరలా ఒకసారి నేను చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలు నిద్ర మినిమం చిన్న పిల్లలు ఒక సంవత్సరం నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఒక పన్నెండు నుండి పద్నాలుగు గంటల నిద్ర ఉండగలిగితేనే వాళ్ళు కపాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ ఏ రోగం రాకుండా ఉంటాయి తర్వాత ఓ నాలుగు సంవత్సరాల నుండి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి మినిమం పన్నెండు గంటల నుండి పది గంట పది పన్నెండు గంటలు నిద్ర ఉండాలి తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి పద్నాలుగు గంటల వరకు ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల నిద్ర కంపల్సరీ ఈ నిద్రతోనే వాళ్ళ కపాన్ని శాశ్వతంగా నివారించుకోవచ్చు తర్వాత ఈ కపంతో చిన్నపిల్లలకి ఈసారి చూడండి చాలామంది ఇంతమంది పాత జనరేషన్లో పిల్లలు అంత యాక్టివ్ ఉండేటోళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి పిల్లోడు కూడా యాక్టివ్ ఉంటారు మీరు ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు కానీ బాధ కూడా పడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు హైపర్ అయిపోతున్నారు హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతున్నారు అంటే నాలుగు వాళ్ళది ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక సెల్ ఫోన్ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినాం వంద శాతం ఛార్జింగ్ ఎక్కింది బాగా ఫోన్లు వీడియోలు అన్నీ చూసినాం ఏమైతే ఛార్జింగ్ దిగిపోతుంది అట్నే వీళ్ళ బ్రెయిన్ కూడా హైపర్ యాక్టివ్గా బాగా మాట్లాడితే వాళ్ళు వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళు చేయాల్సింది చే చేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉండటానికి మన భారతదేశ మన భారతీయ గ్రంథాల్లో రాసి ఉంది ఏంటంటే వెన్న వెన్న ఎంత అద్భుతం అండి వెన్న అంటే వెన్న అంటే బటర్ కాదండి బటర్కి వెన్నకి ఆకాశాన్ని భూమి అంత తేడా ఉంది వెన్న అంటే ఫస్ట్ మంచి ఆవు పాలు తీసుకుని చూడండి మన వంటిల్లు వైద్యశాలలో ఆవు గురించి మంచి మీకు దాని గురించి సంపూర్ణంగా వివరించటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆవు అంటే ఒక జెర్సీ ఆవు ఒక పందికి ఆవుకి పుట్టింది జెర్సీ ఆవు ఆ ఆవు మనకి పని చేయదు దానివల్లనే మీకు గిఫ్ట్గా షుగర్లు బీపీలు తాయిరేడు ఈరోజు లావు ఆవు పోవటము అంత బయలర్ కోడ్ లాగా తాయిరు కావటం మనుషులు వాళ్ళకి పెద్ద శాపం అండి రియల్ చెప్పాలంటే ఒక పందిని ఆవుకి పుడుతుంది జెర్సీ ఆవు జెర్సీ పాలు ఎవ్వరు తీసుకోకూడదు మీరు మంచిగా నాటు ఆవు పాలు మీరు తీసుకోగలిగితే ఆవు పాలు ఆవు పాలు తీసుకుని వేడి చేసి అందులో దాన్ని వేడి చేసిన తర్వాత దానిలో తోడు వేసి పెరుగు వచ్చిన తర్వాత పెరుగు మీద మేగడి తీసి దాన్ని పెట్టి దాన్ని చిలుకుతే వచ్చేది చిలుకుతే పైన వచ్చేదాన్ని వెన్న అంటారు అది శ్రేష్టమైంది మీరు ఈ జనరేషన్లో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఎంతో బిజీగా పిల్లలకి ఇప్పుడున్న ఫైనాన్షియల్ కూడా అందరు చాలా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది పిల్లలకి ఏది కావాలంటే అది చేస్తున్నారు కానీ నేను తల్లులకి ఒక గిఫ్ట్ చెప్తున్నా మీరు వెన్న ఇవ్వండి వెన్న వెన్నని మీరు నేను చెప్పిన విధానంలో మన పుస్తకంలో కూడా వెన్న ఎలా తయారు చేసిందో మీరు వెన్న రోజు పెట్టండి వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఎవరైనా సరిగా చదువుతలేరు ఫోర్ జీబీ మెమరీ ఉంటే నేను చాలా చెప్తున్నా ఒక ఫార్టీ డేస్లో ఫోర్టీన్ జీబీ మెమరీ వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది మంచి జ్ఞాపక శక్తి వస్తుంది చాలామంది పాతకాల దానిలో బాగా 
జ్ఞాపక శక్తి కలిగిన పిల్లలు వెన్న తిన్నవారే అండి వెన్న ఎంతో గొప్పది మన భారతదేశంలో కూడా వెన్నకి ఎన్నో గ్రంథాల్లో వెన్న గురించి మన కృష్ణుడు తిన్నాడు అని ఎన్నో రాస్తాం మనం కాబట్టి వెన్న ఎంత గొప్పది అంటే పిల్లలకి అమృతం లాంటి అమృతం అంటే మీరు ఎవరైనా చూసారా పిల్లలకి కప శరీరంలో ఉంటారు కాబట్టి వెన్న అమృతం లాగా పనిచేస్తారు కాబట్టి ఈరోజే తల్లులు మీరు గిఫ్ట్గా మీ పిల్లలకు చేయండి మీ పిల్లలు ఎప్పటికీ మీరు వాళ్ళని టీవీ నుండి కూడా దూరం పెట్టాల టీవీ వల్ల వాళ్ళు హైపర్ అయిపోతారు హైపర్ బాగా పెరుగుతుంది అందులో ఉన్న సినిమాలు ఫైటింగ్ ఆ గేమ్స్ అన్నీ హైపర్ 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 అవుతున్నారంటే మీరు మురిసిపోవద్దు అబ్బా నా నా కొడుకు ఇలా చేస్తుండు ఇలా చేస్తా కాదు వాళ్ళు ఛార్జింగ్ దిగిపోతుంది హైపర్ ఉండాలి కంట్రోల్లో హైపర్ అంటే వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఉంది అనేది ఈ నా ఉద్దేశం కాబట్టి మీరు ఈ వెన్న పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మీ మాట వింటారు చిరాకు పాడారు నిద్ర కూడా తొందర మీరు నిద్రపోపు అనే అవసరమే లేదు మీరు వెన్న పెట్టండి మీ పిల్లలు మీ కంట్రోల్లో ఉండకుంటే నన్ను అడిగారు ఇంతవరకు మనము కపం గురించి కప దినచర్య గురించి తెలుసుకున్నాం కదా కపం గురించి మీకు ఇంకా సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవటానికి మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో పార్ట్ టూ వంట వంటిల్లు వైద్యశాలలో మీరు తెలుసుకోండి మీ పిల్లల్ని సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా చేయాలనేది నా మనవి